じめまして。私の名前はシルビー。VR と BMI 技術の融合を目標にしているものです。最近世間で VR の知名度が急速に上昇しているようなので、これを機にさらにその発展の先にあるものの話でもしようかと思って動画を上げさせてもらいました。ちなみにゆっくり動画の制作は初めてなので、至らない点あるとは思うけど許してくださいなんでもしますから。さて、発展の先といっても色々な方向性があるとは思うんだけど、一例としてはアニメ、ソードアートオンラインのナーブギアみたいなものの実現があるとイメージしてもらえればわかりやすいかな。というわけでこの動画は、ゲーム世界にフルダイブしてゲームを楽しみたい人や、仮想の世界を旅行したり過ごしたりしたい人、二次元の世界に入ってみたい人、最愛の二次元キャラたちに実際に会いたい人、SAO や広角機動隊の実現に興味がある人は最後まで見ていってほしい。VR と BMI の融合を目指してるって最初に言ったけど、まあいきなり BMI とか言ってもほとんどの人はわからないだろうし、肥満指数、とかいう人がほとんどだろうから今はそんなに気にしなくてもいいです。さて、突然だが皆さんは VR という単語をご存知だろうか、今年になって急速に普及の傾向が見られ始めたので知っている人もかなり増えてきたんじゃないかと思う。ちなみに2016年は世の中に急速に VR が浸透し始めたことから、VR 元年と呼ばれているね。ソニーさんも10月に PSVR を発売予定だし、この流れからさらに VR は有名になるんじゃないかなと思ってる。知らない人のために解説すると、VR というのはバーチャルリアリティの役で、人工的に作った空間や物体を現実に実際に存在するかのように企画させる技術のこと。今の VR 体験方法の主流はヘッドマウントディスプレイ、という頭部に直接装着する大きめのディスプレイを使ったものになってる。ヘッドマウントディスプレイの種類には色々なものがあって、たくさんの企業が開発に取り組み始めているけど、有名なものとしては、オキュラスリフト、HTC v i v PSVR、などがあるね。他にはスマホから簡単に VR を体験できるハコスコっていうものもある。いろいろなゲームの発売が予定されてるけど、VR をまだあまりよく知らない人は動画とかを調べてみるといいかも。思ってる以上にリアルで感動すると思う。あとは東京の方で VR 体験ができる施設があるらしいので興味がある人は行ってみたらいいと思います。VR の他に現実世界に情報を付加する AR も最近有名になってきているね。Google グラスやホロレンズが有名で、空中に浮いたウィンドウや物体を自分の手で触りながら作業できる時代がすぐそこまで来ている。素晴らしい。さて、ここから本題で BMI のお話をしようと思います。BMI というのは、ブレインマシンインターフェースの略で、脳の情報を読み取って機械を動かしたり、機械から脳へ情報を伝達したりする技術のことです。この BMI、VR の知名度が上がったにもかかわらずまだ認知度が低くあまり名前が知られていません。というか VR の技術進歩の勢いに比べてまだまだ研究が進んでおらず、日本の BMI 研究は米国に比べて10年の遅れをとっていると言われています。ただ VR が一般的に浸透しつつあるおかげで BMI に対する変な先入観は多少マシになってきましたね。少し前だと VR や BMI について語ると多くの人に白い目で見られることが多かったので、ちなみに BMI を語る上で必ず話題に上がるのが倫理面だけど、この動画では特に倫理には触れないことにします。倫理に関しては技術の進歩に合わせて実物を見た上でその時代の人たちが考えていけばいい問題だと思っているので、というか BMI の倫理に関してはすでにルール提唱されている学者さんたちがいくらかおられます。さて、先ほども言った通り BMI とは脳の情報を読み取ってコンピュータや機械を動かしたり、コンピュータや機械から脳へ情報を伝達したりする技術のことです。BMI の簡単な仕組みを説明すると、脳から情報を読み取ってそれをコンピュータに入力する場合、脳波や脳の血流状態を測定して脳の活動状態を読み取り、その情報を使ってコンピュータを動作させます。例えば人とロボットを BMI で繋いで人が腕を動かそうと頭で考えれば、ロボットがその通りに腕を動作させます。これは足の運動情報や視覚でも同じことが言え、入力先としてはロボットだけでなく、仮想世界のアバターに対しても同様のことが言えます
この脳情報を細かく正確に読み取った入力データを扱えるようになるほど、精度の高い動きや視覚情報が再現しやすくなると言っていいでしょう。現在の技術ではこの脳情報を読み取ることで、ロボットアームや人工義手の簡単な操作や、解像度の低い視覚情報などを読み取ることまでは成功しています。また、コンピュータから脳に情報を与える場合は視覚、味覚、聴覚、触覚、嗅覚の五感やその他の感覚情報をコンピュータが作り出して脳に対して出力します。脳の活動情報はニューロン管の電気信号によって成り立っているので、ここでの脳に対する出力は何らかの方法で人工的に脳に電気信号を発生させるという方法になります。例えば、人がリンゴを見た時には、リンゴの情報が網膜から電気信号で脳に伝達され、脳内でリンゴの情報が処理されて人はリンゴの映像を企画することになります。この時に発生する電気信号と同じものを人工的に脳に与えることで、実際にリンゴを見ていない人にも同じようにリンゴを見せられるのではないかというのが BMI の試みです。これは他の五感やその他の感覚に関しても同様のことが言えます。現在の技術では、この脳への感覚出力を行うことで、人工内耳が実用化されていたり、人工視覚の開発などがされています。さて、この BMI の開発がさらに進めば将来どのようなことが可能になるかを軽く挙げていきます。できることが多すぎて挙げるとキリがないのでいくつかだけにとどめますが、1、外部メモリへの記憶や外部メモリから脳へのデータ読み込み、サバン症候群で有名なキムピークは9000冊以上の本の内容を完全に暗記していたと言われています。BMI 技術が進歩することで外部メモリやネットワークを通して脳へ知識情報の出力を行うことができ、キムピークを上回るような量の知識を誰もが所有できるようになると考えられます。2、テレパシーによる会話。複数の人同士が BMI を利用して実際に言葉を発することなく距離を無視して会話ができるようになると考えられます。いつかは電話のいらない時代が来るかもしれませんね。3、テレキネシス。先ほど話したロボットアームもそうですが、BMI に接続されている対象ならば考えるだけで物を動かしたり、スイッチのオンオフを切り替えたりできるようになると考えられます。家事や仕事の効率が跳ね上がりそうですね。4、年謝。自らのイメージしたものを読み出して画像として出力することで、年謝が可能になると考えられます。自分のイメージを簡単に取り出すことでそれを創作に役立てたり、自分のイメージをデータ化することでクリエイターの仕事に対する手助けになる可能性がありますね。さて、もうわかっている方も多いとは思いますが、ここでこの BMI 技術が進歩して VR と組み合わせられた場合にどのようなことが実現できるかについて話します。BMI で高精度な情報伝達が可能である場合、脳から体への運動情報を遮断して、コンピュータに対する入力に体の運動情報、コンピュータから脳に対する出力に互換情報を設定すると、仮想世界に完全な形でフルダイブすることが可能になると考えられます。水槽の脳理論と同じような感じです。つまり、人は外界からの情報を五感によって認識しているので、リアルからの五感情報を遮断してコンピュータから完全な五感情報を出力してやることで、あたかも自分が仮想の世界に本当に存在しているかのように知覚することができます。ヘッドマウントディスプレイみたいに仮想世界をそれっぽく見せるんじゃなくて、自分が本当にその世界にいるかのように感じさせることができるようになるってことです。まあ簡単に言えば SAO のナーブギアですよね。あ、細かい問題点に関しては言及しまくってるとキリがないので、そこは簡潔にするために今は省かせてください。実際のところヘッドマウントディスプレイを通した VR は、触覚や嗅覚、味覚を含めた現実感に限界があります。触覚にしても全身くまなく再現することは厳しいでしょうし、完全な現実感を再現するのは難しいでしょう。つまり、BMI 技術を進歩させて VR と連携させることで、ゲーム世界に完全な形でフルダイブしたり、仮想の世界で過ごしたり旅行したり、自分の最愛の二次元キャラと会ったりすることが可能になるわけです。まあ二次元キャラと会うには AI の発展が必要そうですけど、
AI 分野は今結構な勢いで伸びてるみたいですし BMI よりは早いんじゃないですかねこの技術ヘッドマウントディスプレイを通した VR でもすでに出てきていますが現実の枠組みにとらわれない世界を自由に旅行できるのは素晴らしい魅力ですよね現実ではありえないような環境を構築したり、他の惑星や深海を旅することができます。仮想世界にフルダイブできるようになると人間同士の距離もゼロになりますよね。同時に同じ空間内にダイブすれば会えるわけですから。まあこれに関しても今の VR でできると思いますが、また、BMI と VR が組み合わせられることで、意識のない人や、10秒で体の動かない人と仮想空間内でコミュニケーションを取れる可能性が出てきます。これに関しては、アニメ末王2期の後半で言及されていた内容と同じようなものと思ってくれていいです。末王のあの話を見た時は本当に感動しましたね。まさか自分が昔考えていたのと同じ内容を話に出してくれるとは思っていなかったので、感動で涙が出ますよ。また、BMI はロボット技術と組み合わせることで、人が通常侵入できないような危険地帯でも侵入でき、生身に近い感覚で作用することができます。深海で自由に動ければ深海にも都市が発達するかもしれません。接続対象のロボットやアバターを変更することで、疑似的なテレポーテーションも可能になると思います。さて、今回 BMI についてお話ししましたが、まだまだこの技術、研究が進んでいるとは言い難く、脳情報を読み取る精度の問題や脳機能の解明、脳への情報出力手法などかなりの部分で問題が山積みなのが現状です。今後の技術の進歩に期待ですね。研究数もまだ少ないですが、最初にも言った通り、私自身も VR と BMI 技術の融合を目指していて、特に BMI の研究開発に携わりたいと考えています。ただ経済的な理由で今大学院を出るための費用を頑張って貯めているのが現状です。BMI に関する研究をしている大学はあまり多くないですからね。さて、次回はノート BMI の接続方法に関するお話、新州式 BMI と非新州式 BMI の話でもしようかと思います。脳に直接ぶっ刺すタイプと電極を頭にペタペタ貼るタイプのお話ですね。では次回の動画もよろしくお願いいたします。